una domanda per tutti voi. Guardate queste immagini. Quali differenze notate? Forse in un primo momento non vi sembra che ci siano differenze. Sono due campi, come tanti di quelli che incontriamo nella nostra pianura. Verdissimi. Eppure, le differenze ci sono. E io oggi sono qui per farvele scoprire. A sinistra abbiamo un prato foraggero. Un prato che è destinato prettamente all'alimentazione del bestiame. Produce una notevole quantità di foraggio. Si taglia una volta sola. A destra, un prato stabile. Avete mai sentito parlare di prati stabili? I prati stabili della Valle del Mincio ricoprono qualche migliaia di ettari e partono da Cavriana, a volta Mantovana, si concentrano a Goito, Marmirolo, fino alla città, costeggiando il fiume Mincio. Ecco, questa è la prima differenza. I prati stabili non sono ovunque. Seconda differenza, se un prato foraggero dura sei mesi, due stagioni, un prato stabile dura anche cent'anni. Addirittura le loro età vengono tramandate tra le generazioni di chi lo ha coltivato. Terza differenza, un prato foraggero è verde per due stagioni, sei mesi, un prato stabile verde sempre. Se nel prato foraggero abbiamo 20 essenze, nel prato stabile ne troviamo oltre 60. Ma veniamo alla differenza più importante. Un prato foraggero, dopo il raccolto, si ara. Un prato stabile, no. Un prato foraggero si semina. Un prato stabile, no. Ma perché non si ara e non si semina un prato stabile? perché si rigenera. Eh sì, si rigenera. E cosa significa che si rigenera? Significa che grazie all'azione dell'acqua, i semi dell'erba matura si propagano ovunque, dando nuova forza e vigore al prato. Ma per raccontarvi quanto importante l'acqua, perché l'acqua è la fonte rigenerativa, vi devo fare un po' di storia. Nel 1400, quando Andrea Mantegna stava realizzando la Camera degli Sposi, sul nostro territorio vi fu una vera e propria febbre delle bonifiche. Vista la grande disponibilità di acqua che scorreva nel fiume Mincio, furono realizzate le più grandi opere idrauliche di quel tempo una fittissima rete di canali ha permesso di distribuire l'acqua su tutto il nostro territorio. Con le macine del grano, l'amministrazione centrale percepiva le tasse e governava i territori. Se nel 1600 c'erano 14 mulini, a metà del 1800, 80 ruote mosse dall'acqua macinavano e producevano forza motrice. Il livellamento dei terreni ha favorito l'irrigazione a scorrimento, dove l'acqua, mossa dalla forza di gravità, ha garantito e garantisce lo sviluppo dei prati. Una sottile lama d'acqua scivola sul terreno irrigandolo, favorendolo favorendo la cosa più importante, che è la semina naturale. Perché i semi dell'erba matura che cadono nel campo, poi grazie all'acqua, si diffondono anche nelle aree più remote e dando sempre e nuova vita al terreno. Pensate che in un metro quadro di prato stabile ci sono oltre 400 specie, tra flora, fauna, microorganismi che animano, popolano questo terreno rendendo il prato stabile rigoglioso e verde. In questi 
50 cm di terreno in microorganismi trasformano la sostanza organica in alimento per la pianta. Pensate che in un metro quadro di prato stabile sono fissati al suolo oltre 18 kg di carbonio, esattamente il 25% in più di un prato foraggero. Le 60 essenze del prato stabile crescono con la primavera, già con le temperature ancora fresche, e producono un prodotto ricco e rigoglioso. Questo prodotto viene tagliato in maggio, ed è il cosiddetto maggengo. L'erba, una volta tagliata e distesa al suolo, si impoverisce di umidità grazie all'azione del sole e si arricchisce di profumi. In tre giorni l'erba diventa fieno e può essere, una volta raccolta, conservata per anni. Ma immaginate un attimo questo scenario. È una sera di maggio, una di quelle sere in cui il sole si attarda nel giorno e illumina per gli ultimi minuti il prato dove è disteso il fieno che perde il calore della giornata. Sentite quel profumo caldo, profondo, ancestrale del fieno. Quel profumo che ti trascina, ti trascina nei ricordi e ti fa tornare bambino. Un'emozione forte, un'emozione che a volte rigenera la tua identità. I prati stabili sono un immenso patrimonio di biodiversità. I prati stabili devono essere curati. Senza la cura dell'uomo, il prato muore. I prati li abbiamo trovati così. I figli li hanno visti come li hanno visti i padri e i nonni. E come i nonni e i padri continuano a prendersene cura. Ora vi faccio vedere una persona che se ne è preso cura per oltre 70 anni. Gesti antichi che legano le generazioni, ma non solo. I prati stabili hanno risvegliato il territorio, si sono condivisi i progetti, le famiglie si sono animate, le aziende anche, gli enti locali pure. Sono stati costruiti progetti. Oggi questi progetti sono diventati realtà, investimenti, sviluppo. I comuni hanno realizzato delle piste ciclabili per valorizzare l'enogastronomia del nostro territorio. Si sono realizzati eventi grazie ai giovani. I giovani hanno sviluppato attività didattiche con i bambini. Oggi sono diventati la forza motrice che porta avanti questa tradizione. Oggi abbiamo realizzato attività le più varie possibili. Tra, tra le quali concerti in un prato stabile, in un anfiteatro costruito con il fieno. Dunque, stiamo parlando di un'economia fatta di attività, di sviluppo, di ricerca e di impegno. Ed è un'agricoltura fatta di connessioni, da dove enti pubblici, privati, latterie, cooperative hanno dato il massimo per dare lo sviluppo a questo territorio. Ora avete capito quali sono le differenze tra questi due prati. Ed è per questo che vi voglio raccontare che 
queste aziende, questi enti, hanno deciso di candidare i prati stabili della Valle del Mincio a patrimonio dell'umanità. Io penso che chiunque abbia a cuore l'agricoltura rigenerativa sarà pronto ad accettare questo, questo passaggio e questa scommessa. I prati stabili, con la loro forza rigenerativa, ci insegnano che bisogna guardare al passato per cercare di esprimere e di togliere tutte e di capire tutte quelle esperienze che ci possono dare una luce per un futuro sostenibile. La storia che vi ho raccontato vuole, vuole dire che a volte bisogna girarci e rigenerare lo sguardo per vedere delle cose così preziose che noi dobbiamo curare e custodire i prati stabili, la terra come dovrebbe essere. Grazie.